हेलो एवरीवन इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नाइन्टी वन टू हंड्रेड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नाइन्टी वन क्वेश्चन नाइन्टी वन हमें क्या बोल रहा है द एच ओ एच बॉन्ड एंगल इन एच थ्री ओ प्लस आर अप्रोक्सीमेटली वन जीरो सेवन डिग्री द और बाइटल्स यूज बाई ऑक्सीजन इन दीज बोन्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज तो हमारे पास एच थ्री ओ प्लस का अपन यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर आता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और एक लोन पेर यहाँ पर बचा हुआ है तो यहाँ पर कितने स्टेरिक नंबर के बेसिस पे अब देखें तो तीन तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेर है यानी फोर स्टेरिक नंबर हो गया इसलिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp3 पी हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी एच ओ एच जो बॉन्ड बन रहा है ये दोनों बॉन्ड्स हमारे पास ऑक्सीजन के एस और हाइड्रोजन के वन ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहे हैं तो हमारे पास कौन सा हाइब्रिड और पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर एस हाइब्रिड और तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 92. टू अमोंग गिवन स्पेसीज आइडेंटिफाई द आइजो स्ट्रक्चरल पेयर्स की जो पेयर दिया गया है उसमें से किसका स्ट्रक्चर सेम है सबसे पहले ए ऑप्शन देख लेते हैं एन एफ थ्री तो नाइट्रोजन में हमारे पास देखिए तीन तो फ्लोरिन लग गए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव होते तो एक लोन पेयर लग गया तो इसके साथ बी एफ थ्री दिया हुआ है तो दोनों में ही अपन देखें तो नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर एस पी थ्री है और बी एफ थ्री में बोरोन का एस पी टू है तो हमारे पास इसकी जो शेप होगी ये होगी पिरामिडल एन एफ थ्री की और हमारे पास इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है सिमिलरली अपन बी एफ फोर माइनस की बात करते हैं बी एफ फोर माइनस में हमारे पास फ्लोरीन 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 इस तरह से तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका ये एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका और शेप क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल सिमिलरली केस हमारे पास क्या है एन एच फोर प्लस का है तो एन एच फोर प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा सेम स्ट्रक्चर होगा नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एस पी थ्री और शेप भी क्या होगी टेट्राहेड्रल तो यानी इस बी ऑप्शन में दोनों के दोनों कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है सेम है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अब अपन बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं जैसे कि बी सी एल थ्री की बात करें तो बी सी एल थ्री हमारे पास सिमिलरली बी एफ थ्री की तरह ही क्या होगा एस पी टू हाइब्रिडाइज होगा और बी आर सी एल थ्री की बात करें तो ब्रोमीन के वेलेंसल इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेवन होते हैं जिसमें से तीन तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए और दो लोन पेयर के फॉर्म में हो जाएंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एस पी थ्री डी जिसकी शेप जो होती है वो ट्राइगोनल बाइप्रामिडल होती है और यहाँ पर एस पी टू की ट्राइगोनल प्लेनर तो दोनों डिफरेंट है सिमिलरली एन एच थ्री में देखें तो ये एस पी थ्री हाइब्रिडाइज होता है प्रामिडल शेप है एन ओ थ्री माइनस की बात करें तो एन ओ थ्री माइनस का जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह से आएगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन एस पी टू हाइब्रिडाइज है ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा तो यहाँ पर भी दोनों कंपाउंड की जो शेप है वो डिफरेंट आ रही है तो केवल बी ऑप्शन में बी एफ फोर माइनस और एन एच फोर प्लस दोनों की शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल नेक्स्ट है नाइन्टी थ्री इसे बोला गया है जीरो पॉइंट जीरो वन मोल ऑफ एच थ्री पी ओ एक्स इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई जीरो पॉइंट फाइव सिक्स ग्राम ऑफ के ओ एच तो हमारे पास यहाँ पर देखें एस थ्री पी ओ एक्स की के ओ एच के साथ में आप रिएक्शन करा रहे हैं अब के ओ एच जो दिया गया है यहाँ पर जीरो पॉइंट फाइव सिक्स ग्राम दिया गया है इसके मोल्स अपन निकालें तो जीरो पॉइंट फाइव सिक्स डिवाइडेड बाई मोलर मास फिफ्टी सिक्स ग्राम होता है इसका तो ये वैल्यू जाएगी हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो वन मोल तो हमारे पास यहाँ पर ओ एच माइनस के मोल्स कितने हैं जीरो पॉइंट जीरो वन और एच थ्री पी ओ एक्स के मोल्स भी कितने दिए हुए हैं जीरो पॉइंट जीरो वन मोल तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो उसके लिए नेसरी कंडीशन क्या है कि ये ओनली वन एच प्लस दे यदि केवल वन एच प्लस देगा तो वो जीरो पॉइंट जीरो वन मोल एच प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन मोल ओ एच माइनस के साथ में रिएक्शन करके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर देगा तो इस बेसिस पे अपन देखें कि कब एक ही एच प्लस अपने को मिलेगा उसके लिए जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी एच थ्री पी ओ टू फॉर्मूला इसमें पी डबल बॉन्ड ओ एच एच और ओ एच यहाँ पर केवल एक ही एसिडिक एच है और एक ही एसिडिक एच होने की वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे मोनो बेसिक तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगी टू और कंपाउंड क्या हो जाएगा मोनो बेसिक तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नाइन्टी फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड इन द सॉलिड एग्जिस्ट एज तो पी सी एल फाइव सॉलिड जो होता है वो हमारे पास कैटाइन और एनाइन दो फॉर्म में होगा कैटाइन होता है हमारे पास पी सी एल फोर प्लस और एनाइन होता है पी सी एल सिक्स माइनस तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है टेट्रासाइनो इथाइलिन 
टेट्रासाइनो इथाइलिन यानी इथाइलिन होता है इथिन तो यहाँ पर ये लग गया टेट्रासाइनो यानी चारों तरफ अपने को सी एन सी एन ग्रुप अटैच कर देने चार सी एन ग्रुप आपने अटैच कर दी ये हो गया टेट्रासाइनो इथाइलिन अब इसमें सिग्मा बॉन्ड अपन काउंट करें तो हमारे पास हर एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन सिग्मा है पाई बॉन्ड काउंट करें तो दो पाई बॉन्ड होते हैं हर एक ट्रिपल बॉन्ड में टू टू यहाँ पे एट प्लस वन नाइन तो सिग्मा अपॉन पाई का जब रेशियो आप निकालेंगे तो नाइन इस टू नाइन यानी वन इस टू वन तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी इसमें बोला गया है बॉन्ड्स प्रजेंट इन एन नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड इज तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का जब अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट एज वेल एज कोवलेंट बोन्ड प्रेजेंट है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है द पेयर ऑफ स्पीसीज विद सिमिलर शेप तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन देखते ए पी की बात करें तो पी में तीन क्लोरिन बोन्ड तो यहाँ पर लगे हुए हैं और एक लोन पेयर बचा हुआ है नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर तीन बोन्ड बने हुए हैं और एक लोन पेयर बचा हुआ है दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है sp3 और शेप क्या हो जाएगी पिरामिडल तो दोनों की सिमिलर शेप जो है वो पहले ही ऑप्शन में हो जा रही है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकी ऑप्शंस को भी देखें सी और एस तो सी में तो हमारे पास क्या होगा चार ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में तो ये शेप हो जाएगी टेट्राहाइड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से सिमिलरली एस एफ की बात करें तो सल्फर के पास छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें से चार तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएंगे बचेंगे दो लॉन पेयर के फॉर्म में तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा एस पी थ्री डी एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो अब इसको अरेंज करेंगे आप तो हमारे पास यहाँ पे फ्लोरिन यहाँ पर फ्लोरिन ये लॉन पेयर यहाँ पर हो जाएगा एक फ्लोरिन और ये फ्लोरिन तो ये जो शेप है ये शेप है सी शेप तो ये दोनों शेप क्या हैं डिफरेंट आ रही है इसी तरह से पी बी सी एल टू की बात करें कि पी बी सी एल टू और कार्बन डाइऑक्साइड तो पी बी लेड हमारे पास कार्बन फैमिली का ही एलिमेंट है तो उसके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें से दो तो क्लोरिन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए और एक लॉन पेयर के फॉर्म में हो जाएगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया एस और बैंड शेप हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हमारे पास इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एस है और शेप क्या हो जाएगी लीनियर तो दोनों की शेप डिफरेंट हो गई डी ऑप्शन की बात करें पी तो पी एफ फाइव में हमारे पास फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव ही है अवेलेबल और पाँचों के पाँचों फ्लोरिन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन है एस पी थ्री डी और शेप क्या हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल सिमिलरली आई एफ फाइव की बात करें आई एफ फाइव के केस में पाँच तो फ्लोरिन के साथ में बॉन्ड बन गए और दो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में बचे वो लोन पेयर के फॉर्म में रह गए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एस पी थ्री डी टू ठीक है तो इसको आप जब अरेंज करेंगे तो किस तरह से अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर फ्लोरीन 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 और यहाँ पर फ्लोरीन और ये लॉन पेर इस तरह से रख दिया तो ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहाइड्रल शेप हो जाएगी जो कि डिफरेंट है तो केवल शेप जो शेम आ रही है वो ऑप्शन ए में ही आ रही है नेक्स्ट 98 एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द एलिन मोलिक्यूल सी थ्री एच फोर तो सी थ्री एच फोर का यदि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से होता है सी एच टू डबल बोन्ड सी डबल बोन्ड सी एच टू अब इस मोलिक्यूल का फॉर्मेशन अपन देखें तो ये कार्बन जो है दो एस सिग्मा बॉन्ड एस पी हो जाएगा और ये दोनों जो कार्बन है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा एस पी टू ठीक है अब यहाँ पर आप गौर से देखें कि यदि हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सेस यहाँ पर इस एक्सेस को एक्स एक्सेस मान रखा है तो हमारे पास कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा होगा वो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ओवरलेपिंग से बन रहा होगा तो हमारे पास यदि ये कार्बन हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड जो बनेगा वो प्योर प्योर बाइटल के फॉर्म में बनेगा तो लेट से हमारे पास ये कार्बन जो है वो एक्स वाई प्लेन में यानी हमारे पास क्या हो रहा है पी एक्स और पी वाई जो है वो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गए तो हमारे पास बचा कौन सा पी जेड तो पी जेड पी जेड की ओवरलेपिंग करके यहाँ पे क्या बन जाएगा एक पाई बॉन्ड बन जाएगा फिर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एडजस्टेंट जो पी कार्बन है इस पर पाई बॉन्ड और बनाना है एडिशनल एक और तो वो किस और बाइटल से होगा पी वाई से मान लेते हैं क्योंकि एक्स एक्सेस तो हमारे पास पी एक्स तो यूज़ होगा सिग्मा बॉन्ड बनाने में और पी वाई और पी वाई हमारे पास क्या हो जाएंगे इस तरह से ओवरलेप कर लेंगे तो यहाँ पर आप गौर से देख रहे हैं तो दोनों के दोनों जो पाई बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर आ रहे हैं ठीक है 
और टर्मिनल कार्बन की भी बात करें तो ये टर्मिनल कार्बन भी हमारे पास क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएंगे ठीक है तो अब ऑप्शन को चेक करते हैं कि सेंट्रल कार्बन जो है एस पी है ट्रू है टर्मिनल कार्बन जो है एस पी टू हाइब्रिडाइज है ट्रू है द प्लेन्स कंटेनिंग द सी एच टू ग्रुप्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू परमिट द फॉर्मेशन ऑफ टू सेपरेट पाइबोंड्स तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में दो अलग अलग पाइबोंड्स बन रहे हैं तो ये भी ट्रू है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नाइन्टी इसे बोला गया नंबर ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड इन एच टू अब ये मोलिक्यूल है इसमें आप एन की वैल्यू यदि टू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा एच टू एस टू ओ सिक्स इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एस डबल बोंडो डबल बोंडो इस तरह से डबल बोंडो डबल बोंडो ओ एच ओ एच तो यहाँ पर नंबर ऑफ सल्फर सल्फर बोंड्स कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सल्फर सल्फर बोंड्स है वन सिमिलरली एन की वैल्यू यदि आप थ्री रखते हैं तो एच एस थ्री ओ सिक्स हमारे पास बनेगा इस केस में जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास वो क्या है किस तरह से हो जाएगा ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें ओपटेंड होगा तो यहाँ पर एस एस बोन्ड्स कितने हो जाएंगे टू तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी अपन ने एन की वैल्यू रखी है उसका जस्ट हा माइनस वन करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एस एस बोंड आ जाएंगे इसलिए एच टू एस एन ओ सिक्स में जो नंबर ऑफ एस एस बोंड होंगे नंबर ऑफ एस एस बोंड्स वो क्या होगा जो भी एन एस सल्फर के नंबर है उसका माइनस वन यानी एन माइनस वन हो जाएगा तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट है हंड्रेड इसमें बोला गया हाउ मेनी सल्फर सल्फर बोन्ड्स एस ओ एस बोन्ड्स सिग्मा बोन्ड्स पाई बोन्ड्स आर प्रेजेंट इन ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राई तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड का ट्राइमर बनाना है यानी ये हमारे पास बन गया एस तो इसका जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास ऑप्टेंड होगा यहाँ पर हर एक सल्फर तीन यहाँ पर इस ऑक्सीजन से यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से ये कनेक्टेड होके एस थ्री और नाइन का फॉर्मेशन कर लेंगे अब यहाँ पर अपन गौर से देखें तो सल्फर सल्फर बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पर एक भी सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं है जीरो यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर एक बॉन्ड तो ये हो रहा है सल्फर सल्फर का एक बॉन्ड ये हो रहा है सल्फर सल्फर का और एक बॉन्ड ये वाला हो रहा है तो ये थ्री बॉन्ड्स हो गए ठीक है सिमिलरली अपन बाकी ऑप्शंस देखें कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने हो रहे हैं सिग्मा बॉन्ड्स की बात करें तो हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गए सिक्स इसके अलावा सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ट्वेल्व है फिर अपन पाई बॉन्ड्स की बात करें तो पाई बॉन्ड्स हमारे पास यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हर एक डबल बॉन्ड में एक एक पाई बॉन्ड होगा तो सिक्स पाई बॉन्ड हो जाएंगे तो ये हमारा जीरो थ्री ट्वेल्व सिक्स कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा